はい、皆さん、こんにちは。ヒロです。いつもね、動画の方をご視聴いただきありがとうございます。えー、今回なんですけども、イテウオンで起きてしまった、えー、転倒事故、えー、イテウオン雑踏事故についてね、今回は動画の方をシェアしていきたいと思います。まあ、皆さんのね、記憶にもね、まだ新しいかと思うんですけども、だいたい今から約半年前の、えー、韓国ソウル特別区イテウオンにてね、起きてしまった、えー、と転倒事故、えー、若者がですねかなり亡くなられてしまった事故の現場にね今回は行ってきましたで、まあ、そこでですね、まあ、僕が、えー、見てきたものあ、えー、と撮ってきた映像ですねもう元にですね、まあ、その時何があったのか、えー、現場で、ね、起きたこととかをね、まあ、皆さんと今回シェアできたらと思いますハロウィン前夜大通りの地下鉄入り口から出てすぐの狭い路地に人が押し寄せて150人以上の若者が亡くなってしまった事故駅を降りてメインストリートであるイテウォン路へ向かうハミルトン横の狭い路地が事故現場です当時イテウォンには13万人近くの人がいたとされており仮装した若者たちで混雑したメインストリートの群衆とメインストリートに向かおうと駅から来た若者たちの流れがぶつかるラインが最も今回の事故で死亡者が出た場所です人々が折り重なり将棋倒しのようにして転倒群衆雪崩が発生してしまい被害が拡大しました僕のイメージでは群衆雪崩が起きた時に広範囲で死傷者が出てたと思ったんですけども実は一箇所に集中してたみたいなんですよね事故の主な原因は先ほどもお伝えしたようにメインストリートからの人混みの流れと駅からの人混みの流れがぶつかり酸欠失神圧迫死と多くの若者が犠牲になってしまいました。約160人の死亡者のうち女性の死者が半数以上を占めていましたそして韓国で有名な俳優さんもこの事故で亡くなってしまいました約2 0 0キロの圧力が体にかかり立ったまま失神していた人がいたなどと証言もありました2 0 0キロの重量のものを身近なもので例えるとそうですねドラム缶が、えー、まあ一番イメージしやすいかなと思います、えー、一般的なドラム缶に水を目いっぱい貯めると大体あれで200キロぐらいの重さになりますねもしそれ以外であればまあ大型のバイクですね大体 1000cc 超えのバイクは大体重量200キロになるのでまあその重さのものが体に倒れかかってきたまあ要は圧力がかかってきてる状態ですよねもうこれ考えるだけで、ね、本当にもう身の毛がよたつというか本当恐ろしいことですねさらにこの路地のもともとの道幅は4メートルだったらしいんですけどもハミルトンホテルやその周辺のお店が違法増築を行っていて事故当時の道幅は3 2ルになっていたそうですハミルトンホテルや路地に面した商店の違法増築は事故前にもともと自治体にもうバレてたらしいんですよそれでまあ罰金も払ってたらしいんですねただその後罰金は払ったけども撤去しないでそのまま違法増築のまま営業をしていたみたいです駅から最短でメインストリートまで行けるという路地の立地に加え軽めな傾斜違法増築による道幅の減少そこに一気に押し寄せた群衆その結果大きな、ね、事故につながってしまいましたこの路地のだいたいこの場所の辺りがメイン通りから来る人と駅からメイン通りに向かう人たちがぶつかる地点でこの一角で今回犠牲になってしまった人の大半がね亡くなられてしまったということです。この事故が起きる前に警察にも人がごった返していて危険だ大きな事故につながる前に対処してほしいなどの何件かの通報が入っていましたが適切に対応されず放置されてしまいました韓国には国家警察と自治警察の2つがあり今回の通報の内容は自治警察の管轄となるのですが国家警察、自治警察ともに連携がうまく取れておらず情報の共有が遅れてしまったため最初の通報から約5時間後警察が現場入りし指揮を取って現場処理を始めたそうですこの時点で事故が起きてから約1時間から1時間半経過してたと思われます事故が起き、救急隊が現場付近に到着したときは、ハロウィンの前日の夜、さらに仮装をしている人も多くいたイテウォン、そこにいた人たちは、救急隊を見て、コスプレした人たちと勘違いしてしまい、救助の妨害をしてしまったとされています。現に、おまわりさんに似たコスプレをした人や、救急隊っぽいコスプレをした人もちらほらいたという目撃もあります。
事故後に被害者の遺品を遺族に返そうと遺失物センターへ遺品が集められましたが貴金属や財布などの貴重品はほとんど見つからなかったそうです俗に言う火事場泥棒っていうやつですね、まあ、現に日本でも東日本大震災が起きた時被災地ではねこういう行為がね横行していたっていう話をねいくつか聞いたことがあります、まあ、さらになんですけども僕自身災害復旧活動の一環として家の中から土砂をかき出す作業をお手伝いした時に前日家の中にあったテレビとか家財道具が翌日なくなっていた現場にね、えー、遭遇したことがあります、まあ、僕もねそれを知った時とか見た時にねもうちょっと信じられないっていうのと同時にもうほんと胸くそ悪いなっていうふうにね思いましたさらに意識がなくなった女性の服を脱がして心肺蘇生をしていると見せかけて女性の体を触っていた人がいたという証言もありました冒頭でもお話ししましたが今回の犠牲者の半数以上が女性だったと判明している以上このような卑劣な行為が事実だったとして実際に助かった命があったのだとしたら絶対に許されない行為だと強く非難します今回このイテウォンで起きた群衆雪崩による雑踏事故は僕日本でも起きるんじゃないかなって考えていますそれは未曾有の大災害の時ですねまあ、この30年以内に首都直下型地震、南海トラブ地震がね、えー、かなりの高確率で起きるなんてね、今予想がね、出てます。で例えばなんですけども、まあ、その地震が起きた時に、まあ、雑居ビルとか、まあ、ビルの中に、建物の中にいて、でそこから外に逃げる時ですね、まあ、階段とか踊り場に人が集中すると思うんですけども、まあ、その集中した時がですね、このイテウォンの雑踏事故の状況にね、類似するんじゃないかなって思います。まあ、さらにですね事故後に判明したまあ悲しい事実ですね、まあ、これに関しては本当人間として、まあ、人としてがね問われることですので、まあ、本当にこの未曾有の災害、まあ、何かが起きた時にですね、まあ、その人、まあ、人がね本当に出る部分かなと思いますので、まあ、しっかりこの辺はね今回何があったかっていうことをね知って考えるべきなのかなって思いますね。まあ、今回のこの事故から学び考えてみんなで境遇をシェアすることでここで亡くなってしまった人たちへのまあ弔い追悼になるんじゃないかなっていうふうに僕は考えたので今回え動画の方を作ってみました皆さんはこの事故のこととその後のことどう思われますかもしよければねコメント欄で皆さんの意見聞かせてくれればね嬉しく思います動画の方をご視聴いただきありがとうございました、まあ、今回のね内容はかなりセンシティブでしたのでどうしようかまあ要は扱うか扱わないかすごく悩んだんですけども、まあ、やっぱり今回起きたことをね皆さんとシェアしてまあ実際有事になった時にねふと思い出したりとか何か心の片隅でもね今回の事故のことがあれば、えー、何かにねつながるんじゃないかと思って今回はね動画の方を作ってみましたでまあね、これからね先もね旅の方はね続けていきたいと思いますのでね、えー、もしよろしければ、えー、とグッドボタンあとねコメントもねいただけたら嬉しく思いますそれではねまた次回の動画でねお会いしましょうさよなら